ఇప్పుడు పైన స్టోర్ చూడడానికి ఆఫీస్లోకి వెళ్తారా అవుతున్నాం వీ కెన్ సీ హియర్ క్లియర్లీ ఉన్న గ్యారేజ్లోనే మనకి ఈ సెటప్ చూస్తుంటే జనతా గ్యారేజ్లో మోహన్ లాల్ గారి గ్యారేజ్ గుర్తొస్తుంది లోపలికి వస్తే ఇది ఆఫీస్ ఇది ఫ్రెండ్స్ జనతా గ్యారేజ్ సినిమాలో మోహన్ లాల్ గ్యారేజ్ లాగానే ఉంది సో ఇక్కడ ఒకసారి వీళ్ళు ఫస్ట్ పూజ ఇది ప్లేస్ చూద్దాం చెప్పులు వదిలేస్తే కొంచెం దేవుడి దగ్గర మనం కూడా చూసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇది గ్యారేజ్లోని పూజా రూమ్ అంట ఇది సో ఏ పని చేసినా ముందు దైవబలం ముఖ్యం అంటారు దేవుడు అనుగ్రహిస్తే అన్నీ జరుగుతాయి సక్సెస్ఫుల్గా సో ఇక్కడ మనం పూజా రూమ్ కూడా చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇందాక మనం చెప్పినట్టుగా స్మార్ట్ కేర్ మెకానిక్ ఈ గ్యారేజ్ దగ్గరికి మనం ఇప్పుడు వచ్చామని చెప్పాను సో ఇప్పుడు కాసేపు మనం మన స్మార్ట్ కేర్ మేనేజర్ గారితో ఓనర్తో ఒకసారి మాట్లాడి ఇంకొన్ని విషయాలు ఈ కార్లో రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అంటే వస్తాయి వాటికి ఎలా సొల్యూషన్స్ దొరుకుతాయి వాటికి వచ్చే బడ్జెట్ ఏంటి ఇతరత్ర విషయాలని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో నాగవర్ధన్ గారు ఒకసారి మీ బ్యాక్డ్రాప్ అసలు యాక్చువల్గా ఈ మెకానిక్ షెడ్ యొక్క హిస్టరీ అంటే మీరు ఈ ఫీల్డ్లోకి రావడానికి ఎక్కడి నుంచి మొదలెట్టారు మీ ప్రస్థానం మొదలు పెడితే మనం నిద నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్గా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దీనికి వద్దాం ఒకసారి నేను యాక్చువల్గా ఎయిటీ త్రీలో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో జాయిన్ అయ్యాను ఓకే సో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఇండియన్ మెకానికల్ సైడ్ ఓన్లీ జాయిన్ అయ్యాము దర్ టూ స్టీమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఐ మీన్ టు సే ఫర్ మెకానికల్ సైడ్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఓకే సో ఐ సెలెక్టెడ్ ఫర్ మెకానికల్ దా మెకానికల్ కూడా ఆటోమొబైల్ ఓకే సో గాట్ ఇట్ ట్రైన్ ఫ్రమ్ చెన్నైలో ట్రైన్ అయినాము తర్వాత ట్వంటీ ఇయర్స్ సర్వీస్ టూ థౌసండ్ త్రీలో రిటైర్డ్ అయ్యాను టూ థౌసండ్ త్రీలో త్రీలో రిటైర్డ్ అయిపోయి నవ్వు ఆమె పెన్షనర్ యాక్చువల్గా ఓకే సో టూ థౌసండ్ త్రీలో రిటైర్డ్ అయిపోయి రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత దెన్ ప్రైవేట్లో పనిచేశాను లైక్ సుందరం ఫోర్లో పనిచేశాను ఆటోమోటిక్స్లో పనిచేశాను దెన్ ఇంకొక లాజిస్టిక్స్ కంపెనీలో పనిచేశాను దెన్ ఐ థాట్ ఆఫ్ వై నాట్ మై ఓన్ ఓకే ద సేమ్ టైం మహేంద్రాలో నేను ఇంకొక పార్ట్నర్ ఉన్నారు మేము ఇద్దరం కలిసి పనిచేసాను సిక్స్ ఇయర్స్ సో మా అభిప్రాయాలు కలిసి అయ్యి సో వీ హ్యావ్ నో హైడ్ హిడన్ సేవ్ హిడన్ లేము ఉండవు మా సో ఇద్దరం కలిసి ఒక షాప్ పెట్టాము వీ ఇన్వెస్ట్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఆ టైంలోనే ఆ టైంలోనే విత్ ఫుల్ ప్లేజ్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ పెట్టాము లిఫ్ట్ కావచ్చు పవర్ టూల్స్ కావచ్చు అంటే టూల్ లేదు అనే మాట రావద్దు ఇంక్లూడింగ్ కార్ స్కానర్స్ కూడా మాకు ఉన్నాయి అంటే పర్టికులర్గా నా దగ్గర టూ స్కానర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మైనర్ ఒకటి పెద్ద స్కానర్ ఉంది దెన్ పెయింట్ బూత్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ పెట్టాము పెట్టిన తర్వాత చిన్న చిన్నగా మేము ఇది ఇస్ అ మల్టీ బ్రాండ్ కార్ వర్క్ షాప్ ఓకే సో దీంట్లో ఏమంటే పర్టికులర్ బ్రాండ్ అంటూ ఏమి ఉండదు ఎనీ కార్ ఎనీ సర్వీస్ లైక్ మారుతి టు మెసేజ్ బెంజ్ టాటా టు టయోటా ఎనీ వెహికల్ ఇన్ బిట్వీన్ వచ్చినా కూడా మేము ఎనీ సర్వీస్ అండర్ వన్ రూఫ్ అని మొదలు పెట్టాము ఓకే మాకేం ప్రాబ్లం లేవు నో రిగ్రెట్స్ కరోనా వల్ల దెన్ కరోనా అండ్ డిమానిటేషన్ వల్ల మేము కొంచెం దెబ్బ తిన్నాము ప్రాక్టికల్గా కరోనా వల్ల అయితే బాగానే దెబ్బ తిన్నాము అన్ని ఫీల్స్ దెబ్బ తిన్నాము అన్ని దెబ్బ తిన్నా నేను దాని రిగ్రెట్స్ లేవు వీఆర్ ప కమింగ్ అప్ నో మళ్ళీ మేము బిజీ అయిపోతున్నాము అవుతాము నో ప్రాబ్లం అబ్సల్యూట్లీ ఓకే అదండి జనరల్గా ఈ కార్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కార్ కొనడం చాలా ఈజీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కొంచెం ప్లాన్ చేసుకుంటే త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్లో మనం కొనొచ్చు బట్ కార్ కొనడం ఒక ఎత్తు అయితే మెయింటెనెన్స్ మెయింటెనెన్స్ అనేది అసలైన టాస్క్ మొదలైంది ఎందుకంటే మీరు అన్నారు కదా కార్ కొనడం అంటారు ఇప్పుడు కార్ కొనడము ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని చోట్ల జీరో పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈఎంఐలు ఉన్నాయి జీరో పర్సెంట్ అడ్వాన్స్ పేమెంట్ లేకుండా ఇస్తున్నాయి ఈవెన్ జీరో డౌన్ పేమెంట్ కూడా ఇస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఒక మిడిల్ క్లాస్ నాలా టోడు ఒక మెసేజ్ బెంచ్ కొన్నాడు అనుకుందాం ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఈఎంఐ కడతాం ఒక వంద ఈఎంఐలు కడతాం నెల కేవలం నాకు ఐ కెన్ మేనేజ్ ఇట్ ఓకే ఒక్కోసారి మెయింటెనెన్స్ వస్తే ఓన్లీ మెయింటెనెన్స్ పార్టీ లక్ష రూపాయలు బిల్ అయింది అవును అప్పుడు నేను చేయలేను చేయలేదు సో నేను అనేది ఏమంటే అకార్డింగ్ టు అవర్ స్టేటస్ కూడా మనం పనులు కొనాలా ప్రిఫరబుల్లీ మిడిల్ క్లాస్కి ఏమంటే హుండాయ్ మారుతి తర్వాత వెహికల్స్ ఈవెన్ టయోటా కూడా కొన్ని బండ్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు వచ్చేవన్నీ ఎలక్ట్రానిక్స్ బండ్లే కాబట్టి ప్రాబ్లం రావు ప్రాబ్లం వచ్చినాయంటే మాత్రం తినేస్తాయి ఓకే అది కూడా ఉంది ఓకే దాంట్లో మేము అప్ టు డే 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 ఇప్పుడు లైక్ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు అప్డేట్ అవుతామంటున్నారు మేము కూడా అప్డేట్ అవుతా ఉన్నాము ప్రతిరోజు చూస్తాం ప్రతిరోజు అప్డేట్ కావాలా ఓకే అంటే ఏటి ఇప్పుడు ఈ మోడల్కి వచ్చి బండి దీనికి ఏం మారాయి ఇప్పుడు ఏమైనా టెక్నాలజీ మారిందా మా ప్రాబ్
అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ చూస్తే మారుతి మళ్ళీ ఈ మారుతి సుజికి ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం చూస్తే ఎంజీ అనేసి కియా మోటార్స్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఫస్ట్ వచ్చిన అంబాసిడర్ మారుతి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మారుతిలో ఉండే ఇంజన్స్కి బిఎస్ ఫోర్ అని ఇప్పుడు ఏదో పేర్లు మనం చెప్తున్నారు కానీ అటు ఆ వెర్షన్స్కి ఆ ఇంజన్స్కి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినటువంటి కియా మోటార్స్ కానీ ఎంజీ కానీ ఇంకొకటి జీప్ అని ఇంకొకటి కొత్త బ్రాండ్స్ ఇవన్నీ వచ్చు ఆ ఇంజన్స్కి ఇంజన్స్కి ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా మీరు ఎప్పుడు అంటే ఆ వెహికల్స్ ఏమైనా డీల్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా ఇప్పుడు ఇంజిన్స్ బేసిక్ ఇస్ సేమ్ కాకపోతే ఏమంటే టోటల్గా మెకానికల్ ఉండేది ఓకే దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ అయిపోయింది ఓకే లైక్ మీరు అన్నారు జీప్ అన్నారు కియా అన్నారు ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎవ్రీథింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఆపరేటెడ్ దానికి సపరేట్ గా ఈసీఎం అని ఉంటుంది ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ మాడ్యూల్ అని దాంట్లో యాక్టివేటర్స్ యాక్టివేటర్స్ రెండు ఉంటాయి ఒకటి యాక్టివేట్ చేసి ఒకటి యాక్టివేట్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం యాక్సిడెంట్ ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ యాక్సిడెంట్ పెడల్ కున్న సెన్సార్ వెళ్ళి ఈసీఎం కు ఆర్డర్ ఇస్తుంది ఫీల్ రిలీజ్ చేయి ఇంక్రీజింగ్ అని సి దాదాపు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ అయిపోవాలి ఇవన్నీ ఓకే సో అది యాక్టివేట్ చేస్తే సెన్సార్ ని అప్పుడు ఫ్యూల్ ఎక్కువ డ్రాప్ అవుతుంది ఇది అంటే దాన్ని పికప్ ని బట్టి బ్రేక్ వేస్తున్నాము బ్రేక్ పెడల్ ఇది ఇంకా ఇన్ఫార్మ్ ఈసీఎం ఇది అప్లై దా బ్రేక్స్ ఇది అప్లై కానీ ఇవన్నీ ఫ్రాక్షన్ సెకండ్ జరిగిపోవాలి ఇవన్నీ ఓకే సో దిస్ సిస్టమ్ దిస్ ఆర్ రియల్లీ టెక్నాలజీ ఇస్ ఆర్ రెవల్యూషనరీ ఓకే ఇట్ ఇస్ ఆర్ రెవల్యూషనరీ నో డౌట్ ఇప్పుడు బిఎస్ సిక్స్ వచ్చి బిఎస్ ఆ పాత బళ్ళ కంటే కొత్త బళ్ళు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ పర్సెంటేజ్ తగ్గింది పొల్యూషన్ ఓకే ఇప్పుడు బిఎస్ సిక్స్ బిఎస్ సిక్స్ అంటే ఇంకా తగ్గింది ఓకే అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పొల్యూషన్ జీరో లెవెల్లో తీసుకురావాలని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్లానింగ్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్లానింగ్ కానీ బిఎస్ సిక్స్ కానీ మనం ఆ జంప్ ఇంటూ బిఎస్ ఫైవ్ జంప్ అయిపోయి బిఎస్ సిక్స్కి ఎంటర్ అయినా బిఎస్ ఫైవ్ లేదు మనకి బిఎస్ ఫోర్ తర్వాత బిఎస్ సిక్స్ సో బిఎస్ సిక్స్ తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ బిఎస్ నైన్ రావచ్చు నైన్ రావచ్చు అంటే మనకి ఎన్ని బళ్ళు పోయినా కూడా మనకు పొల్యూషన్ ఉండదు పొగ స్మోక్ అని బ్యాటరీ ఇప్పుడు అందుకే ఎలక్ట్రానిక్ ఎలక్ట్రికల్ కార్స్ మోడ్ ఇంప్రూవ్ అవుతా ఉంది రాను రాను మేబీ ఇంక ఇట్ మే టేక్ ఐ థింక్ మొత్తం క్యాప్చర్ కావాలంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ పడుతుంది క్యాప్చర్ అప్పుడు కూడా కాదు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటాయి అదే 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 అంటే కంప్లీట్ గా పెట్రోల్ డీజిల్ వ్యాక్సిన్ పోతుంది అని చెప్పాలి ఏమంటే పొల్యూషన్ తగ్గడానికి ఇవన్నీ వస్తున్నాయి ఒక తగ్గుతున్నాయి టెక్నాలజీ పెరిగింది రోడ్లు పెరిగింది రోడ్లు మంచిగా ఉన్నాయి స్పీడ్ పెరిగింది ఒకప్పుడు ఉన్న రోడ్లు ఉన్న ట్రాఫిక్ చాలా కాబట్టి రోడ్లు పెంచుతా ఉన్నారు టెక్నాలజీ పెరిగింది సో ఈ బిఎస్ ఫోర్ కి బిఎస్ సిక్స్ కి ఇంజన్ లో మెయిన్ పొల్యూషన్ ఒక్కటే చేంజ్ అవ్వరా లేకపోతే ఇంకేదన్నా బిఎస్ ఫోర్ కి బిఎస్ సిక్స్ కి ఇస్ ఓన్లీ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ గురించే పెయింట్ అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ రాకుండా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లోపల కంప్రెస్ అయిపోయి దట్ బికమ్స్ ఎ వాటర్ ఓకే ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీ ప్రకారం అది పెడుతున్నారు ఓకే అది ఇంకా బిఎస్ సిక్స్ ఏమంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చాయి లాస్ట్ ఏప్రిల్ లో స్టార్ట్ అయింది సో ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు రిసీవ్ అండ్ సి మేము ఇప్పుడు ఓన్లీ జర్నల్స్ లో థిరిటికల్ గా ఓకే ప్రాక్టికల్ గా వస్తే నాకు అర్థం కాదు ఎయిటీ అనేది అంటే ఇంకా బిఎస్ సిక్స్ బిఎస్ సిక్స్ మా వరకు రాలేదు సార్ ఎందుకంటే మొన్న రిలీజ్ అయినా కదా ఆల్సీ టూ ఇయర్స్ వారంటీ ఉంటుంది ఏమైనా నా దగ్గరకు వచ్చే బళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ వారంటీ బళ్ళే వస్తాయి అవుట్ ఆఫ్ వారంటీ ఎనీథింగ్ బేసిక్ ఇస్ సేమ్ ఏ ఇంజిన్ కైనా కదే నాలుగు పిస్టన్ నాలుగు అవుతా ఆరు ఆరుగా తొమ్మిది పిస్టన్ ఉండాలా దానికి కనెక్టింగ్ రాడ్ ఉండాలా దానికి ఒక క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఉండాలా దానికి ఊపరి పైన హెడ్ ఉండాలా దానికి క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఉండాలా వాళ్ళకి బేసిక్ ఇస్ సేమ్ ఓకే ఆ బేసిక్స్ ఏమైనా పైన ఎలక్ట్రానిక్ పరిగా అమర్చేయమంటే వితౌట్ కే మధ్యలో కేబుల్స్ కొని బైపాస్ చేసేసి ఇవన్నీ ఎలక్ట్రానిక్ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ వెళ్తాయి ఎలక్ట్రానిక్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమంటే దీనివల్ల పొల్యూషన్ గురించి టోటల్ ఎందుకైనా సరే పొల్యూషన్ దెన్ పికప్ ఓకే ఓల్డ్ బళ్ళకి బళ్ళకి చాలా డిఫరెన్స్ ఓల్డ్ బళ్ళు మీకు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ దాటితే ఎక్కువ ఇప్పుడు ఉన్న బళ్ళు ఈవెన్ డిజైర్ కూడా ఇట్ కన్నా అప్పుడు వన్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ స్పీడ్ ఓకే ఆ విధంగా రోడ్లు ఉండే పోవచ్చు అదే మనం ఆవరేజ్ స్పీడ్ నాకు తెలిసినంతలో అయితే ప్రజలు ఇప్పుడు హండ్రెడ్ హైవే అయితే హండ్రెడ్ టెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ మినిమం పోతున్నాను అప్పటికి ఇప్పటికి తేడా ఉంది ఓకే ఓకే బేసిక్ టెక్నాలజీ సేమ్ పై పైన మార్చారు అది ఓన్లీ ఫర్ ద పొల్యూషన్ మేజర్ మేజర్ ఇష్యూ పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ అంటే రిమైనింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ సేమ్ విత్ ఆల్ ద సేమ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్ ఉంటాయి ఇప్పుడు అప్పుడున్న బళ్ళు ఒక
మెకానిజం కానీ మెయింటెనెన్స్ లో టోటల్లీ డిఫరెంట్ మెయింటెనెన్స్ లో ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉందంటారా ట్రాన్స్మిషన్ టోటల్ గా డిఫరెంట్ మెయింటెనెన్స్ కూడా డిఫరెంట్ అవుతది ఆటో ట్రాన్స్మిషన్ కొద్దిగా పెరుగుతది కంపేరింగ్ విత్ మాన్యువల్ ఓకే సి ఒకప్పుడు ఆటో ట్రాన్స్మిషన్ అంటే ఓన్లీ పెద్ద పెద్ద హై ఫై ప్రీమియం బండ్లకే ఉండేది అవును ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆ లాస్ట్ ఐ థింక్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ లో ఒక రెవల్యూషన్ వచ్చింది ఎందుకు అంటే లైక్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మన స్ట్రెంత్ కూడా తగ్గుతుంది టు బి ఫ్రాంక్ ఈ జనరేషన్ స్ట్రెంత్ కూడా తగ్గుతా ఉంది ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మోకాల లోపు స్టార్ట్ అవుతాం ప్రతిసారి క్లచ్ నొక్కేట ఏది కానీ ఆటో ట్రాన్స్మిషన్ వెళ్తున్నారు ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ ప్రిఫర్ బలి ఇప్పుడైతే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి మోడల్ లో ఆటో ట్రాన్స్మిషన్ ఉన్నాయి ఆటో ట్రాన్స్మిషన్ దాంట్లో రెండు నెమ్మల్లి ఫుల్లీ ఆటో ట్రాన్స్మిషన్ అది టోటల్ గా ఆటోనే ఒకటి ఏఎంటి అంటారు ఆటో మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ మనం మాన్యువల్ గా వాడచ్చు దాన్ని ఆటో గా మ్యాన్ వచ్చు ఇప్పుడు మాక్సిమం ఏఎంటి బాగా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ఎస్పెషల్లీ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు అది కూడా చెప్తున్నారు వై బికాస్ ఆ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే మెయింటెన్స్ వస్తే ఒకసారి లక్ష రూపాయలు పెట్టేస్తుంది సో అది కొంచెం కష్టం అవుద్ది కాబట్టి ఇది ఆటో మాన్యువల్ ఏమంటే మనకి అంత ఉండదు సేమ్ దీని మెయింటెనెన్స్ దానికి వస్తుంది ఓకే మైలేజ్ పరంగా కూడా ఓకే నాట్ బ్యాడ్ ఏదో ప్యాంట్స్ లో అటు ఇటు తేడా ఉండొచ్చు కానీ ఆర్ అదర్వైజ్ ఓకే ఆటో మాన్యువల్ ఓకే ఓకే అంటే జనరల్ గా అందరూ ఏమంటారు ఏమైనా అంటే బయట ఉన్న టాక్ ఏంటంటే మాన్యువల్ గేర్ లో మైలేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది ఆటో మీరు అన్నట్టు ఏఎంటిలో మైలేజ్ తగ్గుతుంది అంటే అది ఎయిటీన్ వస్తే ఇది ఒక ఫోర్టీన్ ఏ వస్తుంది అని అంటారు అంటే ఆ డిఫరెన్స్ నిజంగా ఉంటుంది మేబీ మేబీ పాయింట్ వాళ్ళు అంటే మేబీ వన్ కిలోమీటర్ అనుకోండి అంటే సపోజ్ ఒక బండి ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ వస్తుంది అంటే ఆటోలో మేబీ సెవెంటీన్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఫోర్టీన్ టువల్ అంత సీన్ ఉంటుంది అంత ఉండదు ఆటో ఆటో మాన్యువల్ ఎందుకంటే రీజన్ బీ ఇప్పుడు ఆటోలో ఏమవుతుందంటే పర్టికులర్ ఆర్పిఎం తర్వాత గేర్ మారుతుంది అవును ఇప్పుడు మాన్యువల్ ఏమంటే మనం మన పొజిషన్ చూసుకుని గేర్ మార్చుకుని వెళ్ళిపోతాం గేర్ అప్పెళ్లే కొద్దీ నీకు కన్జంప్షన్ తగ్గుతూ వస్తుంది సో ఆ విధంగా మనం మైలేజ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ డౌన్ అయ్యి వెళ్తున్నాము జస్ట్ న్యూట్రల్ వేసేస్తాం అలా రన్ అవుతుంది మేబీ ఒక వంద మినిట్ నటైనా కూడా నీకు ఆ ఫీల్ బాగా మీకు అట్లా మ్యాన్ ఆటోలో కష్టం ఓకే ఓకే సో అట్లా ఆటో ట్రాన్స్మిషన్ ఇప్పటికి ఇప్పటికైతే మాత్రం లేడీస్కి ఓల్డ్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ నన్ అవుతా ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బెటర్ గో ఫర్ ఆటో అంటా నేను ఏఎంటికి హైవే ఇప్పుడు సిటీ యాక్చువల్లీ సిటీ డ్రైవింగ్ ఏమంటే నాచురల్ గా కాళ్ళు నొప్పి పెడతాయి బస్ బోకాళ్ళు మోకాళ్ళు నొప్పి పెట్టి దాని ట్రీట్మెంట్ కంటే బెటర్ ఆటో ట్రాన్స్మిషన్ కొనేసి మేబీ నలభై వేల యాభై ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది బెటర్ రన్ ఇట్ ఎస్ అది ఓకే హెల్త్ పాడు కాదు హెల్త్ పాడు కాదు ఇవి ఇంజిన్ ఎవ్రీ థింగ్ ఇస్ సేమ్ ఒక్క గేర్ బాక్స్ మాటలో ప్రాబ్లం కొంచెం చేంజెస్ ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు దాని మెయింటెనెన్స్ దీని మెయింటెనెన్స్ సర్వీస్ వచ్చేటప్పటికి ఆటో మాన్యువల్ కి మాన్యువల్ కి పెద్దగా తేడా ఉండదు సార్ ఓకే పెద్దగా తేడా అంటే దీంట్లో క్లచ్ ప్లేట్స్ ఇవన్నీ కొంచెం ఇది అంటారు క్లచ్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి ఆటో మాన్యువల్ కూడా క్లచ్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి అదే అంటే ఆ మెయింటెనెన్స్ ఏమన్నా అంటే పెద్ద తేడా రాదు పెద్ద మేబీ నాకు తెలిసినంతలో ఒక 10 15% కంటే ఎక్కువ ఉంటది మీరు అదే టోటల్ ఆల్టో టోటల్ ఆటో మాన్యువల్ ఆటో ట్రాన్స్మిషన్ అయితే ఫుల్లీ ఆటో ట్రాన్స్మిషన్ అయితే అది ప్రాబ్లమ్స్ రావు లైఫ్ లైఫ్ టైం ప్రాబ్లమ్స్ రావు ఒకసారి వస్తే మాత్రము ఇట్ కెన్ గో అప్ టు ఈవెన్ ఒక గేర్ బాస్ రిపేర్ ఇట్ కెన్ గో అప్ టు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ కిలోమీటర్ లాత లక్ష కూడా వెళ్ళచ్చు ఓకే అంటే రిపేర్ చేస్తారా రీప్లేస్ చేసేస్తారు దాని రిపేర్లు ఉండవు ఓన్లీ రిప్లేస్మెంట్ రిప్లేస్మెంట్ అంటే ఆ పార్ట్ తీసేసి మళ్ళీ దాని రిపేర్ ఏమి ఉండవు ఓకే ఇంటర్నల్ గా దాంట్లో ఏమంటే ఒకటి ఆటో ఒకటి ఎలక్ట్రానిక్ యూనిట్ ఉంటుంది మాక్సిమం అదే పోతుంది అప్పుడు సెవెంటీ థౌసండ్ వరకు ఉంటుంది అంటే సెన్సార్ సెన్సార్ ఉంటుంది మొత్తం ప్లేట్ ఉంటుంది తీసి రిప్లేస్మెంట్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఈ కమింగ్ టు ద సేఫ్టీ మెజర్స్ కార్లలో చూస్తే అంటే ఇన్ డెప్త్ కొంచెం తెలుసుకోవాలని ఉత్సాహంతో అడుగుతున్న విషయం ఇది వెహికల్కు యాక్సిడెంట్స్కి రిపేరర్స్కి వాటికి ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు కవర్ అవుతుంది అని అంటారు కానీ సేఫ్టీ మెజర్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అనేటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇన్సూరెన్స్లో కవర్ కాదు అని చెప్పేసి అని అంటుంటారు ఈ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ రిలేటెడ్కి వచ్చేటప్పటికి హౌ ఫర్ అవర్ కావు అనేది ఏమి ఉండదు ఈ ఇన్సూరెన్స్లో ఇప్పుడు కొత్త బండి మా చూస్తూనే మనకు ఆప్షన్ ఇస్తారు బస్ కాంప్రెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ కావాలన్నా సార్ జీరో డిప్రిషన్ ఇన్సూరెన్స్ కావాలి ఓకే నా మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు కొత్త బండి కొన్న జీరో డిప్రిషన్ తీసుకుంటాం యాక్చువల్లీ ఏమంటే ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఇస్తున్నారు కొత్త బండి కొన్న సంవత్సరం నుండి మధ్యలో బ్రేకింగ్ లేకపోతే అప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఇస్తున్నారు జీరో డిప్రిషన్ అంటే యాక్సిడెంట్ అయింది వర్క్ షాప్లో పడే
ఆక్సిడెంట్ అయిన బండి వస్తే మళ్ళీ ప్రియర్ కండిషన్ విత్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ బయటకు వెళ్తుంది ఎయిర్ బ్యాగ్స్ బయటకు అది నేను అడిగి ఎందుకంటే నేను ఎందుకు ఈ డౌట్ అడిగానంటే కొంతమంది నా వ్యూయర్స్ లో కొంతమంది రేపొద్దున్న చూసి ఆడియన్స్ ఎక్కి ఒక్కసారి ఎయిర్ బ్యాగ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనం గ్యారేజ్ కి తీసుకెళ్తే రిపేర్ అయ్యి వచ్చాక అందులో ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయా ఉండవా అది ఆ క్లారిఫికేషన్ సపోజ్ ఒక మోడల్ ఉంది లైక్ తీసుకోండి ఒక టయోటా కార్ వచ్చింది దానికి ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి దాని డాష్ బోర్డ్ దెబ్బతి అయింది మీరు ఎప్పుడైతే ముందు తగిలిందో ముందు వెనక తగిలిందో ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఓపెన్ అయితే ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అయిందంటే ఇక్కడ నుండి పెనట్టేట బయటకు వచ్చేస్తుంది అంటే పగిలిపోద్ది స్టీరింగ్ కావచ్చు డాష్ బోర్డ్ కావచ్చు పగిలిపోద్ది సో కంపల్సరీ రిప్లేస్ చేయాలి ఓకే మనం కంపెనీ పెట్టే ఆర్డర్ విత్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఆర్డర్ పెడతాం ఓకే ఆర్డర్ పెట్టేప్పుడు ఆ పర్టికులర్ మోడల్ కి ఆ పర్టికులర్ చాసీ నెంబర్ మీద ఆ పార్టే వస్తుంది వే పార్ట్ ఫిట్ కాదు అవును ఆ పార్ట్ డాష్ బోర్డ్ విత్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ వస్తుంది దట్ విల్ కాస్ట్లీ అరౌండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ తో ఒకసారి ఓకే సో అది మనకు వస్తుంది మనం ఫిట్ చేసిస్తాం ఓకే 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 సో అది ఎయిర్ బ్యాగ్స్ కవర్ కావాలి ఇన్సూరెన్స్ ఉంది లీగల్ గా అంటే హండ్రెడ్ వన్ పర్సెంట్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ కవర్ అవుతాయి కవర్ అవుతాయి నో సచ్ ఓకే 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 నెక్స్ట్ వెరీ గుడ్ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు ఎయిర్ బ్యాగ్స్ గురించి జనాల్లో కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇన్సూరెన్స్ ఉండి లీగల్గా ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది లేక అదే చెప్పాను ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఇస్తున్నారు జీరో డిప్రిషియేషన్ తర్వాత నార్మల్ కాంప్రైన్స్ ఏమవుతుందంటే అప్పుడు ప్లాస్టిక్ పార్ట్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్ని ఉంటాయి అది ఇప్పుడు ఎయిర్ బ్యాగ్స్ వచ్చి ప్లాస్టిక్ పార్ట్స్ కిందకి వస్తుంది అప్పుడు కొంచెం మనకి హెవీ అమౌంట్ పే చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే కానీ వస్తుంది ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అవుతుంది సో దట్ మీ దగ్గర ఇప్పుడు జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో మీరు ఎంత పర్సెంట్ వరకు మీరు వెహికల్ని కవర్ చేస్తున్నారు అంటే రిపేర్స్ కావచ్చు మెయింటెనెన్స్ కావచ్చు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎనీ టైప్ మూవీ కవరింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాట్ ఎవర్ ద రిపేర్ మేబి ఓకే వాట్ ఎవర్ ద రిపేర్ మేబి ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ రెండు చేస్తే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కావచ్చు ఎలక్ట్రికల్ కావచ్చు ఎనీథింగ్ ఉంటే కదా అందుకే మా దగ్గర స్కానర్స్ ఉన్న బెనిఫిట్ అయితే మాకు స్కానర్స్ ఎందుకంటే స్కానర్ నా ఒక ఇప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చింది సంథింగ్ అయితే లైట్ వచ్చింది దాంట్లో అన్నోన్ లైట్ వచ్చింది సో నార్మల్గా ఏమవుతుంటే ఇప్పుడు ఒక సపోజ్ ఒక కార్లో ఒక పది సెన్సార్లు ఉంటాయి ఏ సెన్సార్లో ప్రాబ్లం వచ్చినా లైట్ వచ్చేస్తుంది ముందు జుమ్మని సో కస్టమర్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాడు మా దగ్గరకు వస్తాడు మేము సిస్టమేట్ చూస్తాం ఓకే సార్ ఇది త్రోటల్లో ప్రాబ్లం ఓకే సార్ ఇది టెంపరేచర్లో ప్రాబ్లం ఇది గ్లో ప్లక్స్లో ప్రాబ్లం ఓకే అని మేము రిపేర్ చేసి ఇచ్చేస్తాము మళ్ళీ దాంట్లో వచ్చేస్తుంది ఓకే ఈ ఓల్డ్ ఫాల్స్ డిలీట్ అయ్యి డిలీట్ చేసేస్తాము సిస్టమ్లోనే చేసినప్పుడు నో ఫాల్ట్ కూడా వస్తుంది చూపెడతాం కస్టమర్ ఆ ప్రింట్ కూడా ఇచ్చేస్తాం ఎనీ వెహికల్ యూ కెన్ డీల్ సో జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ యూ కెన్ డీల్ ఎన్నీ రిపేర్స్ ఓకే కాకపోతే ఏమంటే సి ఇప్పుడు సపోజ్ ఏసీ ఉంది ఏసీ నార్మల్గా ఏముంది గ్యాస్ ఫిల్లింగ్ అంటే ఆ మూడు వేలు అయిపోతుంది అనుకుంటాం అనుకుంటారు అది వస్తే దాన్ని కంపల్సరీ పోయి ఉండొచ్చు లేకపోతే కూలింగ్ కా మెయింట్ ఆపరేటర్ పోయి ఉండొచ్చు అప్పుడు దట్ మేము కా మేము కస్టమర్ కాల్ చేస్తాం సార్ ఇది జరిగింది ఇప్పుడు ఇది అయింది మీకు మూడు వేలు చెప్పాను మూడు వేలు కాదు పదిహేను వేలు అయితే చేయాలా వద్దా చేయమంటే చేస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ మరి ఏసీ గ్యాస్ ఫిల్లింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏసీ ఉంది డెంటింగ్ పెయింటింగ్ మెకానికల్ సర్వీస్ నా దగ్గర లేనిది ఓన్లీ అలైన్మెంట్ ఓకే వీల్ అలైన్ వీల్ అలైన్మెంట్ లేదు వీల్ అలైన్మెంట్ నేను వేరే వాళ్ళతో టైప్ లో ఉన్నాను టై అప్ ఉన్నా మీ దగ్గర మేమే చేస్తాం కస్టమర్ నిన్న టు గో కస్టమర్ బండి ఇచ్చి వెళ్తే కస్టమర్ అలా బండి తీసుకుని వెళ్ళిపోవడమే అంతే నాకు ఒక మేము ఒక నా దగ్గర ఉన్న ఒక ప్లస్ పాయింట్ చెప్తున్నాను సార్ నాకు ఏరియా ఒకప్పుడు ఏరియా పెద్దది ఈ మెట్రో వల్ల సెట్ బ్యాక్ అయిపోయినాం సో ఏరియా చిన్నది అయిపోయినాం అనుకున్నా ఆఫీస్ పైకి వెళ్ళిపోయాం అందుకే దీనివల్ల ఏమంటే నాకున్న స్పేస్ ప్రకారము నేను మాక్సిమం బళ్ళు నైట్ ఇవ్వడానికి డెలివరీ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతాను ఓకే ఒక డెలివరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చేసి వెళ్తాను ఇచ్చేసి నాకు పొద్దునకి నా స్పేస్ ఉండాలి వచ్చే బళ్ళకి అది నా ప్లానింగ్ ఓకే సో ఆ స్పీడ్ సర్వీస్ ఉంటుంది నా దగ్గర దెన్ మా కమిట్మెంట్ ఏమంటే యాజ్ ఎనీ డిఫెన్స్ పర్సన్ నేను మీకు ఒక స్క్రూ బిల్డింగ్ చేశానంటే బిల్లులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్క్రూ ఫిట్ అయిందని బిల్ అవుతుంది ఫాల్స్ బిల్ చెయ్యము ఎనీ టైమ్ ఎనీ టైమ్ నో నెగోషియేషన్ నెగోషియేషన్ అంటే అలా కాదు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ నాలుగు బోల్డ్ అయ్యి అన్నాను అది అట్లా బిల్లు ఉండవు బిల్లు నాలుగు బోల్డ్ వేసాను అంటే ఫాల్స్ బిల్ ఉండదు అట్లా ఉండవు నాలుగు బోల్డ్ బిల్ వేసానంటే నాలుగు బోల్డ్ మీ బండి ఫిట్ అయితేనే ఓకే అది అది ఛాలెంజ్ ఓకే ఎవరైనా నాకు నో అని ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఆయిల్ ఆయిల్ నా దగ్గర వచ్చి నాలుగు వేరే నాలుగ
తర్వాత బిల్ చేస్తారు నెక్స్ట్ స్టెప్ వర్క్ వర్క్ ఈజ్ అన్న కార్ యువర్ కార్ ఈజ్ అన్న క్వాలిటీ చెక్ ఓకే క్వాలిటీ చెక్ అంటే ఫైనల్ ట్రయల్ వెళ్తాం అప్పుడు నేను వెళ్తాను కంపల్సరీ అప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను వెళ్తాను ఆ చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ నాకు సాల్వ్ అయ్యి నేను ఇద్దరు మెకానిక్ హెడ్ మెకానిక్ ఇద్దరు వెళ్తాం ఓకే వెళ్ళిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత వాషింగ్ అయిన తర్వాత కస్టమర్ కాల్ చేస్తాము వస్తారు పేమెంట్ చేస్తారు పేమెంట్ అప్పుడు మేము దాన్ని డెలివర్ చేస్తాం అప్పుడు కస్టమర్కి వెళ్తుంది ఇంకొక ఎస్ఎంఎస్ ఓకే వెహికల్ ఈజ్ బిన్ డెలివర్డ్ ఓకే మొత్తం అంటే టోటల్గా మన దగ్గర రికార్డు ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడు వచ్చింది ఎప్పుడు క్వాలిటీ చెక్ అయింది ఎప్పుడు డెలివరీ అయింది ఓకే ఈ పార్ట్స్ కూడా ఏమేమి పార్ట్స్ బిల్లు బిల్లు ఉంటాయి పార్ట్స్ బిల్ ఇస్తాం కదా దాంట్లో ఏమేమి మార్చాం ఏం లేదు మొత్తం చూపెడతాం ప్రతిదీ కస్టమర్ చూపెడతాం ఓకే ఒక ఆయిల్ దా ఆయిల్ చూపెడు ఎందుకంటే డబ్బులు వేస్తాం కాబట్టి సరే మీ దాయిల్ ఫిల్టర్ ఇవన్నీ పడేస్తున్నాము ఇవన్నీ ఓల్డ్ పార్ట్స్ తీసుకెళ్తారంటే బండ్లు పెడతారు కొంతమంది తీసుకెళ్తాను కొంతమంది వద్దంటారు వద్దంటారు సో అది ప్రాబ్లం లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఈ వెహికల్ మొత్తం రిపేర్ అయిపోయి రెడీ టు డెలివరీ అన్నప్పుడు బిఫోర్ వాషింగ్ అది ఇప్పుడు ఇందాక ట్రైల్కి వెళ్ళి వస్తామని అన్నారు సో ట్రైల్ డ్రైవింగ్ మీరేనా మెకానిక్ మీరే డ్రైవ్ చేస్తారు ఇద్దరు ఎవరు నైన్టీ పర్సెంట్ నేనే వెళ్తాను సో దట్ ఎందుకంటే మీరు డెలివరీ ఇచ్చినప్పుడు యూ విల్ బి ద మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ కాబట్టి మెకానిక్ ఇస్ నాట్ రెస్పాన్స్ మెకానిక్ ఎస్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీ గ్యారేజ్ లైక్ ఎంటర్ అవుతారో బై సీయింగ్ యువర్ ఫేస్ ఇది చూసే మెకానిక్ అనేది సెకండరీ హీస్ షాడో ఆఫ్ యూ ఎగ్జాక్ట్లీ అది సో ఎందుకంటే మిమ్మల్ని చూసి ఇప్పుడు రేపు నేను నా వెహికల్ ఇచ్చిన మిమ్మల్ని చూసే ఇస్తాను నేను మెకానిక్ చూసి కాదు కాబట్టి మెకానిక్ విల్ బి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అవునవును సో మీ మీద నా గుడ్ విల్ తోటే నేను ఇది ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ చెప్తున్నాను సార్ మీరు ఇప్పుడు ఒక షోరూమ్లు ఇచ్చారు బండి మీకు ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయడం కూడా తెలియదు మీకు తెలియదు ఎస్ మీరు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇస్తాడు వాడు ఎవరికో చెప్తాడు అది ఫైనల్ కదా ఇక్కడ సింగిల్ విండో ఓకే సి హౌ మై నంబర్ యూ హౌ మై పార్ట్నర్స్ నెంబర్ జస్ట్ కాలర్స్ ఓకే సార్ ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ పోలో ఈ నెంబర్ చెప్పండి నాకు సిస్టమ్లో మొత్తం ఉంటుంది మీరు ఈవెన్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు చెప్పి కోలుతాను నేను ఆ వర్క్ షాప్కి ఓకే సో ఇది ఇంకొకటి దీనివల్ల ఏమంటే సింగిల్ విండో మీరు నాకు ఫోన్ చేస్తారు నేను అటెండ్ చేస్తాను దాని రెక్టిఫికేషన్ చెప్పేస్తాను లేదని నేను తెచ్చుకో ఏదో చేస్తాను దానికి దానికి మీకు ప్రాబ్లం లేకుండా చేసే పద్ధతి నాది ఓకే అంటే నా దగ్గర ఉన్న ఫెసిలిటీ అది ప్లస్ నాచురల్గా నా దగ్గర ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఏ మెకానిక్ పని నా దగ్గర రికార్డు ఉంటుంది ఓకే అని అడగ అడగలుగుతాం అదే అది ఎందుకంటే ఆ ప్రతి ఒక్క బండికి మీ దగ్గర పది మంది మెకానిక్లు ఉంటే ఆ బండికి ఏ మెకానిక్ చేశాడు కూడా మీ దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ ప్రకారం నాకు ఆ బండిలో వాడు చెప్పినా కూడా నా దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ ఉంది అదే అదే అది చూపెడతాయి ఈ బండి నువ్వు చేసావని వాళ్ళు నా దగ్గర ఎందుకంటే అంత ఉండే ఇది ఇక్కడ సి ఓనర్ ఎవడో సూపర్వైజర్ ఎవడో మేనే ఇప్పుడు నేనే ఓనర్ని నేనే మేనేజర్ని నేనే సూపర్వైజర్ని నేనే అకౌంటెంట్ని నేనే క్యాషియర్ ఎస్ సో సింగిల్ మ్యాన్ అయిన ఒకటి నాకు ఐడియా దగ్గర అన్ని ఫోన్ నెంబర్ చూసే చెప్పగలుగుతా కస్టమర్కి ఎన్ని బళ్ళు ఉన్నాయి ఏ బండిలో ఇప్పుడు ఏ బండి మీకు ఫోన్ చేసిన ఐడియా ఉంటుంది మాకు ఎస్ 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 అది అది ఎక్స్పీరియన్స్ అంతే అది ఎస్ ఇంకోటేమో నా దగ్గర పేమెంట్ మోడ్ కూడా సార్ నో దేర్ ఇస్ నో క్రెడిట్ అబ్సల్యూట్లీ ఎక్సెప్ట్ ఇన్సూరెన్స్ టైప్లు కొన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి పే అండ్ అవే మిగతా అన్ని ఏదో క్యాష్ ఆర్ కార్డ్ ఆర్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే ఎనీథింగ్ నో చెక్ ఓకే నో చెక్ నో చెక్ స్పాట్ క్యాష్ అండ్ స్పాట్ క్యాష్ ఆర్ చెక్ నాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవాలి ఇమీడియట్గా నాకు రా వస్తాను బండి డెలివరీ అయితే లేదు కాదు అది సార్ దాంట్లో చాలా క్లియర్గా ఉన్నాను సార్ ఎందుకంటే ఆ లాస్ట్ వారం ఫార్టీ లాక్ రూపీస్ ఓన్లీ క్రెడిట్స్ ఇచ్చి క్రెడిట్ వల్ల ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను కస్టమర్ రావట్లేదు కస్టమర్ రిపీట్ కస్టమర్ రావట్లేదు డబ్బులు రావట్లేదు డబ్బులు రావట్లేదు కస్టమర్ రాకపోయినా డబ్బులు అయితే వస్తాయి కదా అది అంటే స్ట్రిక్ట్నెస్ అని అంటే మీ యొక్క జెన్యూనిటీ మీ వర్క్ సిన్సారిటీ పైన ఆ ఇది మనం అడగడానికి కూడా స్ట్రాంగ్ పాయింట్ నేను చెప్తాను నేను చేసిన పనికి నేను వారంటీ గ్యారంటీ కంపెనీ వెదర్ ఇట్ గివ్స్ ఆర్ డోన్ ఓకే ఐ బే ఓకే నాకు లాస్ ప్రాఫిట్ అనేది ఈ బండ్లో వంద రూపాయలు ఉంది ఇంకో బండ్లో ఉంది వస్తా నమ్మకం ఉంది ఓకే సో నాకు కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు తెలిసిన తెలియతే బా టైమ్ ట్రైంగ్ అరౌండ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ మీ ఓకే కెన్ చెక్అప్ ఇన్ ద గూగుల్ ఆల్సో ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు కస్టమర్స్ అంటే లోకల్ హైదరాబాద్ ఇదేనా లేకపోతే అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ ద సెన్స్ కర్నూలు ఓకే నంద్యాల ఓకే నాకు వచ్చే బళ్ళు ఓకే మింటు సిట్ ఒంగోలు విజయవాడ ఓకే ఇంత ముందు రెగ్యులర్గా వచ్చేవాళ్ళు విడిపోక ముందు అవును ఇప్పుడు రావడం బంద్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను కాల్ చేసిన అన్న హైదరాబాద్ మాకు 
మీ దగ్గర వెహికల్ సర్వీస్ చేయించుకొని చెక్అప్ అయ్యి మీరు సర్టిఫై చేస్తారు ఓకే అనేసి మీ వెహికల్ తీసుకొని నేను వెళ్ళా ఆఫ్టర్ ట్రావెలింగ్ ఒక టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ తర్వాత సపోజ్ బండ్లో ఏదైనా అనుకోని ఒక ప్రాబ్లం నేను ఫేస్ చేశాను అనుకో అది ప్రాబ్లం అయ్యి ఉండొచ్చు కాకపోవచ్చు నాకు ప్రాబ్లం అనిపించిండి వచ్చు ఒక త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ తర్వాత ఎట్ దట్ టైమ్ హౌ ద అసిస్టెంట్స్ వెళ్ళి అదే సార్ అంటే ఈ మాట ఎందుకు అడిగానంటే జనరల్గా మీకు ఈ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ వచ్చినాయి లేదు తెలీదు కానీ కస్టమర్ తరపున నేను అడుగుతున్నాయి <laughs> మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు కర్నూలు నాకు కొన్ని చోట్ల వర్క్ షాప్లు ఉన్నాయి ఆ టచ్ లో కొన్ని వర్క్ షాప్లు ఉన్నాయి కర్నూలు ఉంది సార్ మీరు కర్నూలు ఒక ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు అటెండ్ చేస్తారు అక్కడ మెకానిక్ ఫోన్ చేస్తాను వాడు ఎలా అటెండ్ చేస్తారు వాట్ ఎవర్ ఫీజ్ ఆ టైం ఇప్పుడు మనం వన్ లాక్ టూ డేస్ అనుకోండి ఐ విల్ నాట్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ అది నా రిక్వైర్మెంట్ వన్ మంత్ దాటిపోయింది అనుకోండి చెప్తారు కదా సార్ వానికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చి పంపించడం చెప్తారు ఓకే కానీ అటెండ్ చేస్తారు అదే అది ప్రాబ్లమ్ మీకు ప్రాబ్లమ్ అంటే సి ఒకటి నా ఫీలింగ్ ఎటువంటిది అంటే కస్టమర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ మై ప్రాబ్లమ్ ఎస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ కస్టమర్ ప్రాబ్లమ్స్ కస్టమర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ మై ప్రాబ్లమ్ నా దగ్గర పర్మనెంట్ కస్టమర్ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం రావద్దు అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు లాంగ్ జర్నీలో కూడా ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి నేను ఎన్నట్టుగా తిరుపతికో లేకపోతే చెన్నై బెంగళూరుకో వెళ్తుంటా దారిలో అనుకోకుండా హైవే మీద ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఫ్యామిలీస్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మరి దాన్ని టేక్ ఓవర్ ఎలా నేను రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకుంటా సార్ దాన్ని కూడా ఎలా చేయాలని ప్లాన్ చేస్తాను ఇట్స్ మేజర్ అనుకోండి చెప్తాను సార్ మీరు కూడా మాట్లాడాలండి నేను బండి ఒకటి ఉల్లిపెట్టండి నేను సంథింగ్ అలా అరేంజ్ ఓకే నేను కర్నూలు మెకానిక్ పంపడం ఏదో చేస్తాను అదైతే మాత్రం కస్టమర్ హ్యాస్ టు బర్ దేర్ ద పేమెంట్స్ ఓకే అది ఎందుకంటే అంటే చెప్తాను అది కూడా చెప్తాను వన్ నాట్ టూ డేస్ డెలివరీ అయిందంటే నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అవుతుంది అది మోర్ దెన్ మంత్ అయిపోయింది అంటే మోర్ దెన్ మంత్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ నేను వెళ్ళే ముందు ఒకసారి మీ మీద నేను వీడ్స్ కూడా కరెక్ట్ గా నేను చెప్పే దానికి క్లారిటీ ఉండాలి అందుకని రేపు మళ్ళీ మీరు అన్నారు కదా అని అదే చెప్తున్నాను yes yes so that సో జనరల్గా జనరల్గా వెహికల్స్లో ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కో లేకపోతే ఎవ్రీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కో టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కో సర్వీస్ చేయించాలి అని అంటారు మామూలుగా అంటే ఎటువంటి కంప్లైంట్ లేదు స్మూత్ గోయింగ్ వెహికల్ ఓన్లీ సర్వీస్ చేయించాలనే ఫార్మాలిటీతో వచ్చిన వెహికల్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మీరు చెక్ చేస్తారు అంటే ఇన్ని పాయింట్స్ అని చెప్పేసి మీకు ఒక మెజర్మెంట్ ఉంటుంది దానికి జనరల్ సర్వీస్ అంటాం ఈ బండి నడవలేదు మీరు మీది ఈ ట్రై ఇట్ రన్ ఫర్ ఓన్లీ టూ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ బట్ టైం అయిపోయింది వన్ ఇయర్ టైం అయిపోయింది వన్ ఇయర్ అయిపోయింది అప్పుడు ఏం సార్ మొత్తం సర్వీస్ ఎందుకు మీకు మేమే చెప్తాం కస్టమర్ ఓకే ఆ సర్వీస్ ఎందుకు అవసరం లేదు అనవసరం మళ్ళీ నేను లేబర్ తీసుకుంటాను ఓన్లీ మైనర్ చేసేస్తాను ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లేబర్ అయిపోతే ఆయిల్ ఆల్ఫిట్ కంపల్సరీ మారుస్తాం అది మారుస్తారు ఆయిల్ ఆల్ఫిట్ కంపల్సరీ మారుస్తాం మిగతా ఓన్లీ జనరల్ చెకప్ చేసేస్తాం పై పైన ఓకే వాషింగ్ కూడా అవసరం అవసరం అంటాం వాషింగ్ అవసరం అంటే జస్ట్ ఆయిల్ ఛార్జ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ లివింగ్ ఆయిల్ నా లేబర్ ఓకే లేదు లేదండి ఉండి లేని మొత్తం సర్వీస్ చేయండి మొత్తం సర్వీస్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల ఏమవుతుందంటే లైక్ సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇప్పుడు కొన్ని వాళ్ళు సెట్టింగ్ ఉంటాయి లైక్ ఓల్స్ వ్యాక్ అని స్కోడా చాలా బళ్ళు ఉన్నాయి ఓకే సెట్ చేసేస్తే అది కిలోమీటర్స్ ఆర్ టైం విచ్ ఎవర్ కమ్ అర్లీ ఇయర్ ఆటోమేటిక్ లైట్ ఆన్ అయిపోతుంది అవును అవును కంపల్సరీ చాలా దాన్ని దాన్ని రీసెట్ చేసుకుని మేము సర్వీస్ చేస్తాం దాన్ని దాన్ని ఓకే జనరల్ గా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి అంటారు వెహికల్స్ నార్మల్ రెగ్యులర్ అంతే రెగ్యులర్ బ్యాగ్ పోతే మీ దగ్గరికి జనరల్ గా నా దగ్గర అంటే మీకు బాగా టిపికల్ గా అనిపించిన ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది అంటే ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే ఎనీ హౌ యూ విల్ డీల్ ఇట్ బాగా టిపికల్ గా అనిపించిన ప్రాబ్లమ్స్ టిపికల్ సి టాటా సఫారీ కొన్ని ఉంటాయి టర్బో ఫెయిల్యూర్స్ అయితే ఓకే ఓవర్ సీరింగ్ ఫెయిల్యూర్స్ అయితే ఓవర్ సీరింగ్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆయిల్ లీక్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ పవర్ స్ట్రింగ్స్ వచ్చాయి ఓకే ఒకప్పుడు ఓన్లీ ఆయిల్ పవర్ స్ట్రింగ్ ఆయిల్ లీక్ అవుతుంది ఓకే సో చెప్తాం కస్టమర్ కి ఆయిల్ లీక్ అవుతుంది అంటే ఆయిల్ చేసుకోవాలి అది దాన్ని రీకండిషన్ చేస్తాం మనం ఓకే ఆ స్టీరింగ్ తీసేసి రీకండిషన్ చేస్తాం ఎలక్ట్రానిక్ లో చేయలేము చేయలేరు చేయలేము ఆయిల్ అయితే రీకండిషన్ చేసి ఆయిల్ సిల్ కిట్ లోపల పిస్టన్ వస్తుంది మార్చి చేసి కస్టమర్ కి ఇచ్చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సమ్మర్ వచ్చింది సమ్మర్ లో ఏం చెప్తాం అంటే కస్టమర్ కి సమ్మర్ లో మా ఆర్డర్స్ మారిపోతాయి ఇప్పుడు మేము కూడా వింటర్ కు ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది సమ్మర్ వచ్చేటప్పటికి కూల్ అండ్ ఫుల్ ఉంటుంది అవ
అరవై వేలు లేకపోతే ఎనభై వేలు కొన్నాళ్ళు వన్ అండ్ హాఫ్ లాక్ కూడా ఉంది టయోటాలో వన్ అండ్ హాఫ్ లాక్ ఓకే అయిపోతేనే మీకు చెప్పాం సార్ టైం అయిపోయింది మార్చుకోవాలని ఓకే అది ఏమంటే దానికి వన్ స్టిచ్ సేవ్స్ నైన్ అని ఓకే ఒక స్టిచ్ ఇమీడియట్గా చేసేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ మార్చు అనుకో టైమింగ్ చేయడం మళ్ళీ మనకు అంత నడుస్తుంది ఓకే లేదండి నడవని అని అన్నారు అనుకోండి మేబీ ఒక ఇరవై వేల తర్వాత పోవచ్చు ఆ పోయినప్పుడు హెవీ డ్యామేజ్ అయిపోతే అప్పుడు డెబ్బై వేలు ఖర్చు అవుతుంది అవును ఇప్పుడు పదహైదు పదహారు వేలు పోయితే డెబ్బై వేలు ఖర్చు అవుతుంది సో ముందే ఆ ఇంటిమేషన్ ఇచ్చి ప్రతిదీ వాళ్ళని కాషన్ చేస్తాం కాషన్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాము బ్రేక్ బ్యాట్స్ పైన మార్చుకోవాలి సార్ అంటాము చెప్తాము బ్రేక్ షూస్ పైన మార్చు ఇప్పుడు బ్రేక్ షూస్ ఆవరేజ్గా ఒక లక్ష తిరుగుతాయి బ్రేక్ బ్యాట్ ఇరవై ఐదు వేలు తిరుగుతాయి ఆవరేజ్ లైఫ్ ఆవరేజ్ లైఫ్ అట్లా ఉంటుంది అదే చెప్తాం కస్టమర్కి ఓకే నాచురల్ కస్టమర్ మన దగ్గరకు వస్తాడు కస్టమర్ మన నమ్మ వస్తాడు అది నమ్మ వచ్చే మేము కూడా నమ్మకూడదు అని చెప్పి అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా కర్నూలు నుంచి కడప నుంచి నంద్యాల ఒంగోలు విజయవాడ అంటే అక్కడ మెకానిక్స్ లేక కాదు లేక కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ట్రస్ట్ అంటే వెహికల్ ఇచ్చేస్తే నా ఇంట్లో నేను చేయించుకున్నట్టు ఉంటుంది అనే ఒక నమ్మకం ఉంటుంది కాబట్టి సో అంటే ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ గమనించాలి ఒకటి క్వాలిటీ చూడాలి నెక్స్ట్ కస్టమర్కి కూడా ఆ బర్డన్ అనేది అనిపించకుండా నర్సాపేట కస్టమర్ ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా లాస్ట్ ఐ థింక్ నేను సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది అండి ఓకే ఇప్పటికి కూడా నర్సాపేట నుండి ఇక్కడ బోరుమండ్లు ఇల్లు ఉంటుంది అండి ఇక్కడ కుతు దగ్గర ఉంటాడు బండి పెట్టిపోతాడు ఓకే మనం చేసి ఇచ్చేస్తాం అదే ఇవి దాదాపు నా చేతి నేను చూడంగానే రెండు లక్షల పైన తిరిగింది బండి అది రెగ్యులర్ సర్వీస్ మీ దగ్గరికి సర్వీస్ మా దగ్గర సర్వీస్ అవుతాడు రెండు లక్షలకి కూడా తిరిగింది నర్సాపేట బ్రహ్మాండ దాన్ని తిరుగుతూనే ఉంటాడు నర్సాపేట అదే మనకు ప్లాన్ ప్లాన్ వేసుకొని వస్తాడు అదే ఫోన్ చేస్తాడు అయితే వస్తున్నాను కుమార్ గారు నాకు టూ డేస్ ఉంటానండి టూ డేస్ ఎప్పుడు బండి సర్వీస్ చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు మీకు హ్యాండ్ లో ఎంత మంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు రెడీగా అంటే జనరల్ గా మీ దగ్గర రెగ్యులర్ గా సర్వీస్ కస్టమర్స్ ఫైవ్ పక్క కస్టమర్ నేను మెయిన్ రోడ్ మీద ఉన్న కాబట్టి నాకు వాకింగ్స్ వాకింగ్స్ కూడా ఉంటారు ఓకే వాకింగ్స్ అనేది ఇప్పుడు తగ్గింది సార్ ఓకే డ్యూ టు కరోనా మేబీ ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ అయితే లే మనం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ అయితే బందే పెట్టుకున్నాం అవును ఓపెన్ చేసిన సెప్టెంబర్ లో అక్టోబర్ లేదు సెప్టెంబర్ లేదు నవంబర్ లో పర్లేదు అనిపించింది ఓకే ఇప్పుడు ఓకే మళ్ళీ ఆన్లైన్ లో వస్తున్నాము ఓకే సో నాకు ఇది వీళ్ళు కూడా ఉంటారు వీళ్ళు వచ్చేప్పుడు మనం విజిటింగ్ కార్డ్ ఇస్తాం ఒకటి వేరే ఏ ప్రాబ్లమ్ కానీ రావచ్చు కస్టమర్ ఓకే వేరే ప్రాబ్లం దీనికని రావచ్చు ఓకే నన్ను ఎంక్వైరీ అవుతుంది ఇమీడియట్గా నా విజిటింగ్ కార్డ్ ఇస్తాను ఆ పాంప్లెట్ ఇచ్చేస్తా ఓకే నా డ్యూటీ నేను చేస్తా ఓకే సార్ ఇస్ ద వర్క్ షాప్ ఓకే సో ఇట్ ఇస్ ఆన్ మెయిన్ రోడ్ ఓకే ఈజీలీ యాక్సెసబుల్ ఎస్ సో మీరు ఎక్కడ లోపల ఎత్తుకోవాలి పని లేదు మెట్రో దిగుతారు మెట్రో దిగిన కరెక్ట్ మెట్రో లెఫ్ట్ దిగుతారు క్రా డోర్ కాస్త నా వర్క్ షాప్ అని చెప్పి స్టెప్స్ దిగంగానే ఉంది సో మీరు మీ ఇష్టం సార్ అని చెప్తాను ఒకసారి నాకు నా చెప్పేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సార్ ఒక్కసారి ఇవ్వండి మీరు ఇస్తున్నారు కదా ఎక్కడో మేబీ నా దగ్గర మూడు వేలు పోగొట్టుకున్నారు అనుకోండి డబ్బులు అవును ఒకసారి ఇవ్వండి నస్తే నా దగ్గరకు వస్తారు కదా ఓకే ఓకే ఆ కాంప్లెన్స్ నాకు ఉంది కాబట్టి చెప్తాను అనమాట ఓకే ఓకే సో వన్ నుంచి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ మంత్ థర్టీ ఆఫ్ మంత్ ఈ థర్టీ డేస్లో రఫ్గా మీరు ఎన్ని వెహికల్స్ ఒక త్రీ త్రీ అంటే మినిమం మినిమం అంటే ఒక మినిమం టూ ఫిఫ్టీ అయితే కన్ఫర్మ్ ఎక్కడికి పోవాలి అంటే డైలీ ఒక డైలీ ఒక పది పన్నెండు పది 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 నుండి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మధ్యలో ఉంటాయి టెన్కి ఎప్పుడు తగ్గు టెన్ తగ్గు అదే టూ ఫిఫ్టీ అంటే సండే హాలిడే ఉంటుంది అదే సండే హాలిడే అదే హాలిడే సండే ఫైవ్ డేస్ మినిమం ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళాం ఓకే సో టూ ఫిఫ్టీ వెహికల్స్ కంపల్సరీ సేమ్ డే డెలివరీ డే రోజు కాదు నైంటీ పర్సెంట్ ఆపాము ఇప్పుడు హోండా సిటీ నిన్న పెట్టారు ఇప్పుడు అయిపోద్ది అది కూడా అదే అదే వెళ్ళిపోద్ది బండి లాగా ఒకవేళ నైట్ వస్తేనే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నైట్ వస్తే నైట్ ఇప్పుడు మనం బయట మార్కెట్లో చూస్తే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్యారేజెస్ ఉన్నాయి మీతో అన్ని గ్యారేజెస్కి మీ గ్యారేజెస్కి ఉండే డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు మీ గ్యారేజ్కి ఎందుకు రావాలి అనే దానికి ఏమని చెప్తారు తీసుకోవచ్చు నా గ్యారేజ్ మీరు ఎందుకు అడిగే ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే బయట ఇప్పుడు నేను నేను వచ్చే దారిలో కూడా చాలా గ్యారేజెస్ చూసాను చాలా షోరూమ్స్ ఉన్నాయి సర్వీసు గ్యారంటీ పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా అయినా న్యాచురల్ కస్టమర్ ప్రిఫర్ చేసి షోరూమ్కి వెళ్తాడు ఆఫ్టర్ ద గ్యారంటీ పీరియడ్ స్మార్ట్ కేర్ అనే గ్యారేజ్కే ఎందుకు రావాలి ఒక కస్టమర్ వస్తే ఏంటి చాలా మంచి క్వశ్చన్ అది వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అంటే ఎందుకు రావాలా అంటే ఒకటి రీజను నా లైక్ యూనో ఎనీ ఇంజిన్లో బేసిక్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇంజిన్ ఆయిల్ పంచి ఉండాలంటే ఆయిల్ ఓకే క్యాస్టల్ అండ్ ఇన్ టు సెల్ఫ్ ఇస్ ఆయిల్ క్యాస్టల్ ఇట్ స
కస్టమర్ దగ్గరికి ఎలాగో ఒకసారి తెప్పించుకోవాలి వస్తే కస్టమర్ రిటెన్షన్ ఈజ్ మై పార్ట్ ఓకే అది అది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ రావాలి ఎలా అనేది మాత్రం ఇంకా మీరు చెప్పాలి ఎలా వస్తారు ఎలా వచ్చారు అలానే కస్టమర్ నేను ఎందుకు అడిగాను ఈ క్వశ్చన్ అండి అదే థింగ్ ఎందుకంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటీటర్స్ అనాలో లేకపోతే కొలీగ్స్ అనాలో అది తర్వాత విషయం ఎందుకంటే మీలో మీకు అంటే నేను జనరల్ గా ఏ ప్రొఫెషన్ లో అయినా సరే కొలీగ్స్ అనేది ఇప్పటికి ఏమైందంటే మనకు అవసరం అవతల వాడు హెల్ప్ చేస్తుంటారు వాళ్ళకి అవసరం మనం హెల్ప్ చేస్తుంటారు సో గివ్ అండ్ టేక్ పాలసీలో కోఆర్డినేషన్ అనేది డెవలప్ అయింది సో నో బడీ ఈస్ కాంపిటెంట్ ఎనీ బడి ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ సో మన క్యాలిబర్ మనకు ఉంటుంది ఎవరికి ఉంటుంది సో కాంపిటీటర్స్ అనకూడదు వర్క్షాప్లో ప్రాబ్లం ఉంటే ఫోన్ చేసి అడగచ్చు అనే ప్రాబ్లం వస్తుంది ప్రాబ్లం నేను అతను అడుగుతాను సో ఇప్పుడు మాకు ఎదురుగా డిమార్ట్ అప్పటి పక్కన వర్క్ షాప్ ఉంది ఓకే వాళ్ళకు రోజు ఒకసారి కంటాక్ట్ ఉంటాం అదే అది ఏమన్నా బళ్ళెన్ వచ్చాయి అంటాం లేదా కస్టమర్ లేదు ఈ రోజు ఏంటంటే కొంచెం హంగమ చేస్తుంది అది అక్కడ ఆ రిలేషన్ ఉంది మాకు ఓకే ఒక చుట్టుపక్కల మాకు అరౌండ్ టెన్ వర్క్ షాప్స్ ఓకే విల్ బిన్ కంటాక్ట్ సో విల్ బి హెల్దీ హెల్దీ హెల్దీషన్ హెల్దీ ఉన్నప్పుడే ఫ్రెండ్లీ కాంపిటీటర్ ఫ్రెండ్లీ కాంపిటీ వీఆర్ ఫ్రెండ్లీ కాంపిటీషన్ ఫ్రెండ్లీ కాంపిటీటర్స్ ఓకే మాకు రిగ్రెట్స్ ఏముండవు తిట్టుకోవాలి ఏముండవు అంటే ఓకే సరే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇది రిక్వెస్ట్ అనే అనుకుందాము మా వ్యూవర్స్ తరఫున నా ఆడియన్స్ తరఫున నేను ఏం అడుగుతున్నానంటే ఇప్పటిదాకా ఉన్న కస్టమర్స్ మీకు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒకవేళ సపోజ్ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత శ్రీకర్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరన్నా మీ గ్యారేజ్కి వస్తే వాళ్ళకి ఏమైనా స్పెషల్ ఆఫర్లో ఏమైనా వెహికల్స్ ఏమైనా డిస్కౌంట్ ఉంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారా అనే సెంటర్ ఎందుకంటే ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత చూసిన తర్వాత నా ఇంప్రూవ్ నా బిజినెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎన్హాన్స్మెంట్ ఉంటుంది అంటే ఒకటి నాకు పార్ట్స్ ఎక్కువ దొరకదండి పార్ట్స్ లో ఐట్ ఓన్లీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ సో నేను పార్ట్స్ ఒక పర్సెంట్ ఇలేదు అది కాదు సర్వీస్ లో సర్వీస్ లో లేబర్ లో హండ్రెడ్ వన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ నేను ఆ ఫ్రెండ్ చెప్పేస్తున్నాను ఎంత ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ ఫైవ్ సపోజ్ ఒక త్రీ థౌసండ్ బిల్ అయింది అనుకోండి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వస్తుంది ఓకే సో ఒక్కసారి నా వ్యూవర్స్ కి స్పీకర్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ స్పీకర్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ సబ్స్క్రైబర్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరు వచ్చినా నాకు ఒక ఇంటిమేషన్ ఇస్తే అది లేబర్ లో అప్ ఫ్రెండ్ గా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తాను కాకపోతే స్పేర్స్ పార్ట్స్ లో నేను డిస్కౌంట్ ఇవ్వలేను ఎందుకంటే నాకు దొరికితే వెరీ లిటిల్ బిట్ అది సో వ్యూవర్స్ మనకి స్మార్ట్ కేర్ తరఫున నాగవర్ధన్ గారు మనకి చేసిన ఒక ఆఫర్ అనుకోవాలో ఒక ప్రామిస్ అనుకోండి శ్రీకర్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైనా సరే మీ ఫోర్ వీలర్ వెహికల్తో వస్తే సర్వీస్ ఛార్జెస్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అని చేశారు సో దయచేసి ఈ అవకాశం వన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ పదిహేను వన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి గోల్ చేయకండి ఫిఫ్టీ అన్నారు అనేసి వన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సో మీ ఫోర్ వీలర్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇట్స్ ఎ ట్రస్ట్ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ట్రస్ట్ అనేది ఎంత ముఖ్యమో స్మార్ట్ కేర్లో కూడా సేమ్ అదే మీరు అనుకున్న దానికంటే కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రస్ట్ ఫర్ ట్రస్ట్ వర్తి వర్క్ ఉంటుంది ఇక్కడ సో యాక్సెసరీస్ కూడా చాలా జెన్యును మీకు వీడియో లాస్ట్లో మీకు ఇక్కడ వాడుతున్నటువంటి యాక్సెసరీస్ కానీ ఆయిల్స్ కానీ ఒక మీకు చూపిస్తాను నేను ఒకసారి సో దట్ ప్లీజ్ అండ్ వన్ మోర్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఆల్సో ఆల్ మై వ్యూవర్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఒకసారి మీకు అడ్రస్ మరి ఒకసారి చెప్తున్నాను హైదరాబాద్ మూసాపేట్ వై జంక్షన్ దగ్గర నుంచి టూ వర్డ్స్ కూగుట్పల్లి వెళ్ళేటప్పుడు ఆపోజిట్ భారత్ పెట్రోలియం బిసైడ్ ఇండియన్ ఆయిల్ పెట్రోలియం ఇంకా ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలి అని అంటే బాలానగర్ బాలానగర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ బాలానగర్ మెట్రో స్టేషన్ పక్కనే స్టెప్స్ దిగంగానే మీకు టూ వర్డ్స్ మన కూగుట్పల్లి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు లెవ రైట్ సైడ్కి ఉంటుంది గ్యారేజ్ ఇది షాపు అమీర్పేట్ ఒక్కసారి విజిట్ చేయండి ప్లీజ్ దయచేసి టూ వర్డ్స్ అమీర్పేట్ వెళ్ళేటప్పుడు అయితే లెఫ్ట్ సైడ్కి ఉంటుంది టూ వర్డ్స్ కూకుట్పల్లి వెళ్ళేటప్పుడు రైట్ సైడ్కి ఉంటుంది మీకు సో వన్ టైమ్ వన్స్ యూ దాని గూగుల్ మ్యాప్లో కూడా మ్యాపింగ్లో కూడా వస్తుంది యా గూగుల్ మ్యాప్లో కూడా మ్యాపింగ్లో కనిపిస్తుంది స్మార్ట్ కేర్ అని కొడితే సో వన్స్ విజిట్ ఫ్రమ్ మైసూర్ ఆల్స్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ వ్యూవర్స్ సో
శ్రీకర్ క్రియేటివ్ వర్క్ ఛానల్ని సార్ శ్రీకర్ క్రియేటివ్ వర్క్ ఛానల్ని అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అది షేర్ లైక్ బటన్ షేర్ లైక్ బటన్ నొక్క ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేయండి సో థ్యాంక్ యూ వియర్స్ ఇప్పుడు మీకు ఒక్కసారి వీడియో ఎండింగ్లో మీకు ఇది చూపిస్తాను సో లవ్ యూ ఆల్ ఒకసారి మరీ మరీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఒక్కసారి విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ స్మార్ట్ కేర్ నియర్ మూసాపేట్ మల్టీ బ్రాండ్ కార్ షాప్ ఫ్రమ్ మారుతి ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు వోక్స్ వ్యాగన్ మెర్సిబే మెర్సిడీస్ బెంజ్ జీప్ కియా ఎనీథింగ్ ఎనీ మోటార్ ఎనీ బ్రాండ్ ఎనీ మోడల్ ఎనీ వెర్షన్ లైక్ పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్ సో దాట్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ ఆల్ బాయ్